Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos del YouTube. Pues estamos rumbo a la Bonfil, Alfredo B. Bonfil. Ha evolucionado bastante. Está bellísimo este lugar. Es la continuidad de la zona diamante de Acapulco. Es un lugar sin duda para vacacionar, para pasarla bien con la familia. Vamos a tratar de llegar al restaurante de la Bella Tere. Así que estén pendientes. del primo hermano Eduardo Lea Castañón. ¿Y él quién es? Él es yo, apenas cumplió cuatro años de fallecido. Oh. Yo se llamaba José Luis Estrada Flores, gran voz del Pacífico, que cuando había en el sur, él era juez y decía todo. Ah. Hola, muy buenas tardes a todos mis amigos del YouTube. Estamos aquí con la bella Tere, la tía Tere, como es conocida. Y pues es un placer estar aquí en su enramada. Esta, esta entrevista pues ya, ya, se, ya se dejaba venir. Qué bueno que estamos aquí con ella para saludarla y, y contemplar la belleza, la belleza del mar de la Bonfil. Una playa muy muy exótica, váyase la, la expresión, y platicar un ratito con ella. ¿sí? Eh, ¿Nombre completo? Teresa Olea Castañón. Ahora el de los castañones. El pito de tres palos. ¿Y eso de Bella Tere cómo nació? Ay, Dios. <risa> Yo ya vi su foto y la verdad me quedé muy impactado de tanta belleza ¿eh? que desbordaba. Pues... Y yo cuando la vi dije, no, ¿a poco hace ella? Sí, yo soy muy, muy hermosa, ¿eh? Sí, y sigue siendo. De la bellatere surgió de, de tu tío, pues. Sí. De Flaviano, ¿te acuerdas? Ajá, mi tío Flaviano de, Ruano. ¿Cómo se ríe tu mamá? Ah, sí. Mi compadre decía. Ajá, de él. Me puso la bellatere. El señor, sí. Ah, vale. Y de ahí surgió ese nombre, la bellatere. Y ya ven tres palos todo, la bella Tere. Uh -huh. Y aquí ahora me conocen por la tía Tere. Okay. Con mí, los sur, oh. los que vienen buscándome, los que son recomendados. Sí. Eh, y es aquí como estoy en este paraíso. Está muy bonito aquí, ¿verdad? Desde que llegué yo aquí, para unos 35, 36, 36 años. 36 años. Está que bien. llegué yo aquí. Y me gustó y ya ve. ¿Ha evolucionado mucho Alfredo B. Bonfil? Ah, no, sí, muchísimo. Sí. Sí, muchísimo. ¿Quién, ¿Quién de la familia, de su familia, llegó primero? Pues yo aquí me vine por mi tía Delfina. Delfina Castañón Palma. Uh -huh. Por ella vine a verla y me empezó a gustar esta playa. Y como trabajaba en la cocina Marlo, pues me agarraba cerquita. Me venía para acá. Y fue de ahí como surgió de hacerme de esta cabañita, humilde para la gente que es de medio recurso. No, ni, pues ahora sí que ni tan humilde porque pues la gente busca, busca esto, ¿no? lo, lo, sí, lo, lo típico. típico, lo típico, la cabaña, los de nuestro pues ancestro de la costa chica, ¿verdad? Sí, sí. Esto es lo que busca. ¿Está tranquilo aquí? Tranquilo, yo, tranquilo. Aquí estoy. Yo. Uh -huh. De la casa aquí, de la, aquí a la casa y de la casa a comprar. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la especialidad de aquí del restaurante? Pues la especialidad del restaurante aquí es el pescado a la talla y el sazón que tiene la tía Tere. Es secreto. Eso es. Sí. Es la Obviamente no lo vas a decir aquí. Pues no, vea <risa> yo. No, y aunque lo diga papá, Eso. es las manos. Sí. Son las manos lo que tienen los son Los manos azones. mágicas ¿no? de, Ay, sí. de, 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 de ese arte culinario Ay, que es y ahí te va otra a ver. yo no estudié gastronomía yo soy lírica ándale pues lírica 
Nomás llegué hasta el segundo año de primaria. Pero es buena sazón. Ah, no, sí, sí. <risa> Nadie se puede quejar. No, no, sí, sí. Ay. Yo me aprendo todas las cosas viendo o saboreando en otro lado. Y esto le vamos a poner, hija, y esto le vamos a hacer. Ah, eh, oh, qué bonito. Y así es que así es como aquí ha sido mi vida. Toda no, una vida, ¿eh? 35 años, ¿verdad? 35 años. 35 sí, sí. años. Muchas historias que contar. Ay, no, no, no. no. Eh, muchos personajes que ha visto sí, usted ya. desfilar sí. en esta her aquí, hermosa aquí playa. En aquí. Ajá. Sí. aquí no había casi muchos pobladores, ¿eh? Muchos soltaron sus terrenos y se fueron. ¿Sí? Sí, yo no. Yo, yo me acuerdo que aquí venía con mi mamá y venía sí. a mover a mi tía Delfina. Sí. Está de aquí, está a unos cuantos metros donde estaba su no, cabañita. Dos, tres, cuatro. A cinco restaurantes. A cinco restaurantes de aquí. Sí, estaba mi mamá. Eh, ¿Cómo no recordarla? ¿eh? Sí, no, <risa> Yo siempre la, siempre la encontraba en la maca, siempre meciéndose. Sí, sí, sí. ¿Qué le gustaba que, que la arrullara, no? La brisa del mar. Por eso yo le puse arrullo del mar. Ah, pues, oye, Porque bien. Desde que yo llegué a este pedacito que me dieron, aquí ponte tu cabaña, me senté Ajá. ahí en un muerto y digo, aquí le voy a poner arrullo del mar. Ah, sí. Al mar. sí, cierto, y ahorita ya, ya me está dando sueño. Sí, <risa> es este. Está chido, aquí, aquí, aquí uno no padece de, de, del calor, ¿verdad? Aquí no, aquí no. Yo me vengo de la casa y aquí estoy todo el día. Todo el día. Sí. ¿Qué conexión tiene usted con, con Tres Palos? Pues de que allá nací, mi familia, de visitar. A pocos tíos que nos quedan, a las primas, a los primos, a los sobrinos. ¿sí? Usted siempre se ha dejado querer, ¿verdad? Ah, sí, no, yo sí, <risa> yo no. No hay quien no quiera la tía Tere. Tanto de mi familia como los que son sobrinos de cariño. Si yo le preguntara qué es lo que le gusta de Tres Palos. Pues... Me gusta porque es mi pueblo, me gusta las tradiciones, todo lo que hay en Tres Palos. Lo único que no puedo ir a veces por no dejar el negocio, sí, porque aquí es... si no está la teatere... Usted es la del sazón, ¿eh? sí. usted es la, es la de la llave sí, de la sí, cocina, sí, sí. es decir, de... usted es la que tiene que hacer las y cosas. Soy la de la sonrisa en mi <ríe> sí. Yo creo que el que prueba algún alimento de aquí de la tía Tere, pues tiene que venir, tiene una segunda vuelta. Sí, mío. Aquí, Encantados. Aquí empecé con el marisco. Ajá. En la casa también hacíamos el pozole. Ajá, y muchos tía el pozole, tía el pozole, nomás que he querido dejar de hacerlo. Pero me da tristeza porque vienen tía, no hemos probar otro pozole igual que el de usted. Ahora le pongo también con el pozole. Verde, blanco y de pancita. De pancita no lo he probado. Sí, ¿no? Vamos a probar un día. A ver qué día lo hace Ajá. y nos invita. Y a todos los jueves a veces. Sí. Sí, pero a veces que la lluvia, que la leña, uh -huh. que lo cargarlo desde la casa hasta para acá. Eh, alguna, pues, en tiempos de lluvia, alguna... Algo que le ha causado tristeza eh, en algún momento, ¿no? De... Pues cuando nos pega un huracán. Sí. Pues el último fue Son... Ingrid Manuel. Es muy susceptible aquí a los huracanes, ¿no? Sí, pero no nos hace tan feo. Nada más de acarrearnos Las basura, mm. de quitar la madera, todo eso. Quitar aquí acá abajo, la palapita. ¿Qué? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cuatro los nombres. ¿Quiénes son? Es Florentino Olea Castañón, Waldo Olea Castañón y Maura Olea Castañón. ¿Todos viven? Todos viven. Bueno, yo lo sé, nomás que sí, mi, sí. Mi, sí, sí. mi público dice, pues pregúntale sí. esto, ¿no? Sí, hay sí. cosas que yo sé, también hay algo que no sé. Sí. Es, Puede ser que un, es, 
hasta ahorita tenemos una charla un poquito más, más íntima, ¿no? Puerto Marqués, ¿qué significa para usted? Puerto Marqués fue mi, mi juventud de los 13 años. De los 13 años a los 15 años. Porque me casé a los 15 años. A los 15 años. Acababa de cumplirlo a los 16. Yo ¿Cómo, cómo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Ya tenía el novio ahí, ¿no? ¿eh? Ya, ah. ya pues llegué. Llegué donde mi hermana Maura. Sí. Y allí pues estaba chamaca y simpática. Ah, no, una chulada, me imagino. ¿no? Sí, ¿No? una chulada de, Así de mujer. Eso es lo que significa para mí Puerto Marqués. O sea, su, su primer amor, como quien mi dice. Primer amor, ¿dónde ¿El me primer casé? amor nunca se olvida? Pues, <risa> pues hay veces que sí. ¿Sí? Oh. Hay veces que sí. Según traten a uno. Sí, ¿verdad? O sea, sí, es cierto. Pero no con odio, sino que recordarlo bien. Las cosas bonitas, se bonita, pueden recordar. Sí, recordar lo bonito. O Sabes, los puntos malos ensombrece el, sí. los puntos bellos. Ah, dale, sí, porque tengo cuatro, cuatro hijos. Oh, okay. Sí, de mi primer matrimonio. Ah, pues entonces es un bonito recuerdo. Sí, sí, sí. sí. Independientemente, ¿no? Pero, no entrar más a detalle. No. Eso significa entonces este Puerto Marqués. Eh, ¿Vivió cuánto tiempo ahí? Viví... A ver, Juanita. Y vivía como unos 16 o 17 años. Sí, 16 o 17 viví ahí. ¿Presenció al casorio de alguno de sus hermanos o algún familiar? No. Que le vaya bien. No, de mis hijos no. Los presencié en tres palos. Acá, mis dos hijos sí. que se casaron. Allá los casé en ¿Cuántos, tres palos. Eh, bueno, ya me dijo cuántos hijos. ¿Es ¿Su nombre de cada uno? Mi hija Alba Silvia Viviano Lea. Mi hijo Fidel Viviano Lea. Mi hijo Carlos Viviano Lea. Mi hija Juanita Viviano Lea. Los de matrimonio. Qué bonito. Sí. Algunos están en Estados Unidos, ¿no? Alma Silvia. Alma Silvia. Sí, la mayor. No la conoce. El Fidel, ¿dónde está? Fidel Puerto Marqués. Ah. Carlos Puerto ya, Marqués. Ya tiene una vida ahí, Fidel. Ya, 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 ya. Tiene una vida con su esposa, sus hijos. Mi hijo Carlos, mi hija Juanita en Revolcadero. Revolcadero. Sí, revolcadero. ¿Qué significa para usted revolcadero? Pues allí donde, <risa> allí donde me casé, ah, donde fue mi fiesta de boda. Sin, sin querer, queriendo. Sí, no, yo. ¿Por qué, por, por, ¿Por qué lado es? ¿Por donde estaban los nuevos restaurantes? ¿Ahí donde mi tío Sotero? Por donde estaba el camino a, de Puerto Marqués hacia Revolcadero. Sí, hay una entrada. Todavía sigue, ¿verdad? Era dueño el difunto Sabino Palma. Su familiar. Sí. Usted sí. palma, ¿no? Sí. Por allá. No Entonces, pasa. ahí en esa, en ese pase, ¿no? En, en ese, ese de Puerto Marqués que comunica a Revolcadero. Y ahorita ya está cambiado. No, ya, ya, ya está cambiado. Muchas cosas cambiaron. Pero muy bonito. Sí. Me dicen que ahí en ese. En esa laguna este, se filmaron películas. Ah, no, sí. ¿Me Mucho puede contar? A filmar, sí. ¿Alguna Pero película yo ya que no recuerdo? Me acuerdo. Ah. La única de Tarzán uh -huh. que se filmó en una huerta que estaba por donde está Telmes. Mm, enfrente casi. Sí, allí en esa huerta que está Telmes. Creo que son el predio del Príncipe, creo, ¿no? ahorita. Parece. Parece que sí. que sí. Es la única que me acuerdo que ahí se filmó en la película de Tarzán. Qué bonito recuerdo, ¿verdad? Ay, no sí, el Pierre Marqués, restaurante, había primero restaurante Pierre Marqués y el hotel Pierre Marqués. Sí. Okay. Cómo me da gusto, cómo yo les, les he sonreído a la vida y a Dios le doy gracias porque cuento yo con, porque me da gusto, me da alegría. Uh -huh. de contar eso que, que yo este, vi, 
Tepiate a mis 12 años fui filmama de una hija del capitán que le cuidaba la casa a Miguel Alemán Sí, tengo una foto lo que no la he buscado y yo por ese medio conocí a Miguel Alemán Grande y a Miguel Alemán Chiquillo mm. sí y cómo me ha dado la vida eso a ah, ese que le pusieron la costera a Miguel Alemán ¿no? sí mira, sí oh. sí y cómo me da gusto a mí porque yo trabajé y donde iba a trabajar yo veía que caía bien y aunque estaba chiquilla ya ve caía bien Ay, sí, te cae bien a, a quien sea, ¿eh? Sí, mijo. <risa> en serio. Sí, te digo lo, lo, digo, lo digo así, no por ser familia. Sí, pero... sí fíjate, me voy a criar a Miguel Ángel. Luego se ve la, la persona que irradia, irradia alegría, y irradia buenas vibras, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que lo hace una persona yo, bella. Yo siempre, siempre lo que recuerdo, lo recuerdo con aquella sonrisa. Y me acuerdo, pues, y que todavía le doy gracias a Dios que me sigo acordando. Que a mi edad que ya voy a cumplir 74 años. 74 años. 74. Está joven, está joven. Pero los pies no quieren caminar. <risa> sí, hombre. Y chiquita, pues yo empecé a trabajar. Sí, ¿de qué edad? Y sigo trabajando. Sí. Pues sí. Sí, cuando entre palo que falleció mi papá, yo tendría como nueve años. Y yo vendía pan, yo vendía queso a mi tía Modesta, hermanita de mi mamá, yo le vendía los tamales uh -huh. en los carros de centeno, en, el borbo, en los borbollones, que le decían. Uh -huh. Y como me acuerdo eh, de que me va a ir a vender. Sí, mamita. Claudia, que todavía. Usted nunca está dijo ahí. que no, ¿eh? Nunca. <risa> le gustó el trabajo de por ah, de no, chica. Sí, sí. Claudia, que todavía está viva. ¿Te lleva a ir a mi ayudar a vender pan? Sí, sí, Claudia. Y me iba a vender Y pan. bueno, vendía pan, pero aprendió algo de, de Ay, esa... no, sí. sí. A siempre cargar estos mandiles uh -huh. con dinerito adentro. Es lo que me gustaba cuando era chamaquita. Regalo. Cargar mi mandilito y con dinerito. O sea que usted nunca se amilanó para nada, para nunca nada. se doblegó, nada, nunca... Nada, nada. Y sí sentía, Siempre con la cara en alto. Sí sentíamos a mi papá cuando falleció, porque mi mamá quedó en válida. Todavía, uh -huh. apenas empezaba a dar pasitos cuando mi papá falleció. A ella le hirieron en abril y mi papá murió en octubre uh -huh. de ese mismo año. Uh -huh. Y pues, sí me da tristeza a veces porque no hizo mucha falta mi papá. Así Pero es. pues ni modo, la libramos uh -huh. y seguimos aquí y seguimos trabajando, ¿eh? ¿Es que se dedicamos Porque a los cuatro hermanos uh -huh. trabajadores, oh, ¿eh? sí. bueno, Tino, Uva, Maura, sí. que ni se diga. Sí. Y, y así es que así. Y seguimos mientras Dios nos tenga en la cara de la tierra. Y los invito a que vengan a este paraíso, a disfrutarlo, playa, a que todavía tenemos playa, vengan, limpia las playas, hijo, eh. Mm. ¿Eh? y así es que así, ha sido la vida de la tía Tere, y seguirá siendo. Usted mencionaba a una hija de, que está en Estados Unidos. Sí, Alma Silvia Viviano Ría. ¿Usted le quiere...? Mandar un saludo, porque posiblemente va a haber este video. Ah, sí. Pues de una vez. Con mucho gusto, mija, te mando saludos a ti y a tus hijos, ¿eh? La tía Tere. Ok. <risa> bien, yes, pues. Yes. Pues bien, nos despedimos. Fue un placer este platicar con la tía Tere. Hoy he conocido, ahora sí el lado más profundo de, de mi tía la quiero y con esta plática pues la quiero más todavía gracias gracias por tu por compartirnos parte de tu vida gracias por abrirte a, a este nuevo horizonte que es la tecnología ¿no? del youtube y del facebook 
Saludos pues a todos mis paisanos, estamos aquí en la Bonfil, en Arrullo del Mar. Se siente, se siente la brisa, se siente el cantar de las olas, la tranquilidad. Aquí la puedes pasar a, a todo dar con tu familia, es un lugar muy familiar. Estamos en Alfredo B. Bonfil. Nos vemos, tía. Saludos. Adiós. Bye. Bye. Bye.